হ্যালো বন্ধুরা আমি অভিনন্দা এসে গেছি নতুন একটা ব্লগ নিয়ে আমাদের মানে আমার মা মাসিরা কয়েকদিন ধরে প্ল্যান করছিল কোনো একটা ওয়ান ডে ট্রিপ করার সেই জন্য গাদিয়ারা চুজ করা হয়েছে তাই আজ শনিবার আমরা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে সবাই মিলে গাদিয়ারা যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েছি বাবু এতক্ষণ বসছিল না কেন যাই না ও পাস পাস ফিলিং হচ্ছিল এখানটা সেই জন্য এতক্ষণ ধরে আমার সিটের হালান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু যেই আমি ভিডিও স্টার্ট করলাম আমি বসে বললো সাড়ে বারোটা বাজে আমরা পৌঁছে গেছি গাড়ি আড়াতে তো আমরা হোটেল এখন খুঁজছি আমরা হোটেল কোনো বুক করে আসিনি কারণ অফ সিজন তো হোটেল পেয়ে যাবো সেই জন্য কোনো বুকিং করিনি এখন খোঁজা হচ্ছে হোটেল যে কোন হোটেলে আমরা থাকবো তো সেরকম ভালো হোটেল খোঁজা হচ্ছে একদিনের ব্যাপার আজকে এসছি কালকেই চলে যাব তো যাই হোক সেই এখন খোঁজা হচ্ছে গাদি আড়ার আসল আকর্ষণ হলো এখানে গঙ্গা এবং রূপনারায়ণ নদী একসাথে মিশেছে এটা দেখতে পাওয়া যায় সেই জন্যই এখানে আসে একদিনের জন্য পিকনিক করতে সবাই তো একটা হোটেল পেয়েছি পূর্ণিমা কিন্তু যেহেতু আমাদের উইঙ্গার তো ওখানে না রাখার মানে উইঙ্গার তো একটু বড়ো গাড়ি তো ওখানে অসুবিধা হচ্ছে রাখার আর ঘোরানো রাস্তাগুলো এত সরু যে এই বড়ো গাড়ি ঘোরাতে খুব অসুবিধা হচ্ছে তো এখানে না ছোট গাড়ি নিয়ে আসলে ভালো হয় তো এখন গাড়ি ঘোরাবে অন্য জায়গায় অন্য হোটেলে দেখার জন্য তো সেই জন্য এমনি পূর্ণিমার ভিউটা খুব ভালো ছিল একদম নদীর পাশে একদম নদীর পাশে তো সামনেই তো ভিউটা খুব ভালো পাচ্ছিলাম কিন্তু যেহেতু গাড়ি রাখতে অসুবিধা তো সেই জন্য থাকছি না তো আমরা অন্য হোটেল দেখছি যেখানে থাকা যায় এই জায়গাটা একদম রাস্তা নেই পুরো মাটির রাস্তা কিন্তু সুন্দর বেশ গ্রামের মতো লাগছে আমাদের গাড়িটা এখানে ঘোরাচ্ছে একটা জায়গা পেয়েছে একটু এগিয়ে এসে তো এইখানে এখন গাড়িটা ঘোরাচ্ছে আমাদের গাড়ি ঘোরাতে সেই ওইখানে নিয়ে গেছে ওইখানে নিয়ে গেছে নিয়ে গিয়ে একটা ট্রাক্টরকে জিজ্ঞেস করেছে কীভাবে গাড়ি ঘোরানো যায় কারণ কি এত রাস্তা সরু সেই জন্য তো আসছে গাড়িটা ওই পাশে নিয়ে গিয়ে তো আমরা এখানে ওয়েট করছি গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে যাতে ওদের ওর ঘোরাতে মানে আমার ড্রাইভারের ঘোরাতে সুবিধা হয় তো সেই জন্যই আমরা নেমে গিয়ে এখন ওয়েট করছি হোটেলে 
চলে এসেছি তো হোটেলের রুম টুম দেখা হয়ে গেছে তো আমরা হয়তো এই হোটেলটাই নেব তো হোটেলটার নাম হচ্ছে চলন্তিকা তো আপনারা দেখিয়ে দিচ্ছি ভালো করে ভিউ আর একদম নদীর পাশেই হোটেলটা ভিউটা খুব ভালো দোতলা থেকে ভিউটা ভালো দেখা যাচ্ছে তার সাথে আরেকটা জিনিস আছে এই দোলনা যেটা আমি চড়ে আছি আমার খুব প্রিয় জিনিস দোলনায় তো এখন দোলনা দেখলেই যে কাজটা মনে হয় দোল দোল দুলবি তো এখন আমি তুলছি দোলনায় বসে চলন্তিকা হোটেলের মেন এন্ট্রেন্স তো আমি এখন হোটেলের মধ্যে ঢুকছি এবার ঢুকলাম এই যে বাদিকে বাদিকে হচ্ছে রিসেপশন এই সামনে লন আছে যেখানে দোলনা চড়ছিলাম দোলনাটাতেই চড়ছিলাম আমি এবার আমি ওপরের দিকে যাব এবার আমরা উঠছি এখানে সুন্দর সুন্দর বড় বড় দুটো অ্যাকোয়ারিয়াম আছে আমি যে রুমটায় থাকব আমি আর ঈশান সেই রুমটাতে আপনাদের দেখাচ্ছি এই হচ্ছে রুম ডাবল বেডরুম নেওয়া হয়েছে টিভি আয়না চেয়ার টেবিল এই হচ্ছে বেড আর এখন যাচ্ছি বারান্দার দিকে এটা বারান্দার দরজা এই যে বারান্দা এখান দিয়ে গঙ্গাটাও দেখা যাচ্ছে আর বারান্দাটা মোটামুটি ভালোই বড়ই আছে বসা যায় বেশ আমাদের তিন চার টোটাল চারটে রুম নেওয়া হয়েছে তিনটে ডাবল বেড আর একটা ট্রিপল বেড মাসিরা থাকবে কারণ ভাই আছে তো মোটামুটি আমরা ওই ট্রিপল বেডের রুমটাকেই আটটা রুম বানিয়ে নিয়েছি আর বাকি সবই রিভার সাইড ফেস নিয়েছি যাতে রিভারটা দেখা যায় যার জন্য আসা সেটাই সারাক্ষণ যদি চোখের সামনে দেখা যায় সেই জন্য রিভার সাইড আমরা বেডরুমগুলো নিয়েছি তো এখানে হোটেলটা ভালো যে হোটেলটায় আছে হোটেল চরন্তিকা খুব ভালো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব কিছু এখনও পর্যন্ত ভালোই লাগছে এবার আমরা ওই নাম্বার মানে তিন থ্রি বেডরুমে এসছি এখানে আমরা এখন অর্ডার দেবো লাঞ্চে তো প্রত্যেকটা রুম এখানে লাঞ্চেরও মানে নিচে রেস্টুরেন্ট আছে তো সেখানে কি খাবো তো এখন অর্ডার দিতে হবে তো আমরা এখন মেনু কার্ড নিয়ে বসেছি সবাই মিলে আলোচনা করতে যে আমরা এখন কী লাঞ্চে অর্ডার দেবো লাঞ্চ হয়ে গেছে মানে বানানো হয়ে গেছে এবার আমরা লাঞ্চ করতে এসছি এখন যাচ্ছি লাঞ্চ রুমে যেখানে লাঞ্চ করবো আমরা এটা দেখে মনে হয় এইটুকু কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেকটাই থাকে না 
খাবারগুলো খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়েছে এটা আমার আমাদের চারটে ভেজ থালি আর পাঁচটা এক থালি নেওয়া হয়েছে আর আমি চিকেন ফ্রাইড রাইস নিয়েছি আবার চলে এসছি এবার আমি খাই লাঞ্চ করার পর আমাকে ঘুমিয়ে টুমিয়ে নিয়ে রেডি ফেডি হয়ে রেডি মানে ওই একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে তারপর এখন ঘুরতে বেরিয়েছি আশেপাশে দেখতে কেমন লাগে না লাগে এটা আমাদের হোটেল যেখানে আমরা আছি
দেখছি তো আমরা এই জন্য বসেছি চা খেতে তো আমরা ঘুরে চা খেয়ে হাঁটা মানে হেঁটে গঙ্গা ধাপ দিয়ে কিছুক্ষণ হেঁটে তারপর বসে আবার হেঁটে চলে আসলাম হোটেলে হোটেলে এসেও আবার আদা দিয়ে ভালো করে চা খেলাম ফটো তুলতে পারিনি যেখানে আমরা গঙ্গা ধারে বসেছিলাম অনেকটা হেঁটে যেতে হয়েছিল এক মানে পুরো অন্ধকার জায়গাটা কারণ এখানে না এখনও ডেভেলপিং তো তো সেই জন্য এখানে এখনও লাইট নেই কিছু কিছু জায়গায় মানে একটু ভেতরের দিকে আর কি মানে একটু সোজা খেলে কোনো লাইট ছিল না অন্ধকার ছিল তো ওখানে কিছুই উঠছিল না ক্যামেরায় তো আমি সেই জন্য দেখাতে পারিনি আর আমাদের যেতে যেতেও একটু দেরি হয়ে গেছিল যদি একটু বিকেল বিকেল যেতে পারতাম মানে যদি আকাশটা সাদা থাকতে থাকতে যদি একটু যেতে পারতাম তাহলে হয়তো দেখাতে পারতাম কিন্তু ওই যেটুকু দেখাতে পেরেছি ওইটুকুই তারপর পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে ওই চায়ের চা খেলাম তার যে দোকানটা চা খেলাম তারপরে পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে বলে আমরা আমি আর ভিডিও করতে পারিনি পুরো অন্ধকার আসছিল ভালো আসছিল না তো যাই হোক এখন হোটেলে ফিরে এসছি ফিরে এসে চেঞ্জ চেঞ্জ করে এখন বসেছি বসে এবার আড্ডা দেব মানে সবাই মিলে আর কি একসাথে একটা আড্ডা ফাড্ডা হবে তারপরে কিছুক্ষণ পর আমাদের ডিনার যাওয়ার প্ল্যান আছে ডিনারের ডিনারটা এখানে অলরেডি দিয়ে রেখেছি অর্ডার কারণ আগে থেকে বিয়ে রাখতে সুবিধা হয় তাহলে ওদের বানিয়ে রাখতে পারবে তাড়াতাড়ি আমরা পেয়ে যাব এবারে তখন যদি খাওয়ার টাইমে যদি অর্ডার দিই তো ওরা বানাতে বানাতে টাইম লেগে যাবে তো আমাদের সেই ডিনারটা পেতে পেতে টাইম লেগে যাবে তো সেই জন্য এখন অর্ডার দিয়ে রেখেছি আগে থেকে যাতে তাড়াতাড়ি চলে আসে আর এখানকার লাঞ্চ সেটা আমরা খেয়েছিলাম লাঞ্চটা ভীষণ ভালো ছিল খাবারের প্রত্যেকটা আইটেম খুব ভালো ছিল আমি তো ফ্রায়েড রাইস নিয়েছি খুবই ভালো ছিল এক চিকেন ফ্রায়েড রাইস নিয়েছিলাম খুব ভালো খেতে এখানে আর এখানকার রুম সার্ভিসও ভালো আর রুমগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর খুব ভালো আমার হোটেলটা খুব ভালো লেগেছে হোটেলটা না হোটেলটার নাম হচ্ছে চলন্তিকা হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট এটা একদম মুখটাতেই পড়ে মানে গাদিয়ারা এসে যে এইভাবে ঢুকছে সেই মুখটার মধ্যেই একদম কর্নারই এই হোটেলটা পড়ে বড় হোটেল প্রচুর রুম আছে আর খুব ভালো আর ভিউটাও ভালো আপনাদের তো দেখালামই ভিউটাও খুব ভালো এখান দিয়ে পুরো যা মানে বারান্দা দিয়ে পুরো নদীটা দেখা যাচ্ছে তো এই হোটেলটা খুব ভালো আমাদের এখন ডিনার হয়ে গেছে কিন্তু শেষ করলাম তাড়াতাড়ি করতে হয়েছে কারণ কি যেহেতু বলেছে এখানে তাড়াতাড়ি করে নিতে তো মোটামুটি আমরা নিয়েছি ডিনারে রাইস নিয়েছে কেউ কেউ দুজন এক চিকেন ফ্রায়েড রাইস নিয়েছে চিলি চিকেন নিয়েছে তারপর একটা মিক্সড সবজি নেওয়া হয়েছে আর রুটি নেওয়া হয়েছে আর একটা মাছ নেওয়া হয়েছে পেট মাছ তো মোটামুটি ঠিকঠাকই ছিল ভালোই ছিল রান্না তো আমাদের এখন শেষ হয়ে গেছে এবার আমরা একটু আশেপাশে ঘুরে টুরে তারপরে যে যার মতো শুয়ে পড়ব আজকের মতো দাদিওয়ালা দেখা এখানে শেষ আবার কাল সকালে আমরা এখন হাঁটতে বেরিয়েছি এই হোটেলটারই পিছনের দিকে যাচ্ছি বাগান বাগানটা দিয়ে কারণ পিছনটায় শুনেছি প্রচুর জায়গা আছে তো সেই জন্য আমরা ওদিকটায় যাচ্ছি এখান দিয়ে ওই মনিটর লিজারটা যাচ্ছিল সকালবেলা এখানে একটা মাঝারি সাইজের গোসাপকে এই জায়গাটা দিয়ে হাঁটতে দেখেছিলাম প্রচুর অন্ধকার এখানে এই পিছনটা না অনেক বড় জায়গা কিন্তু আপনাদের ভালো করে দেখাতে পাচ্ছি না কারণ এখানে লাইট খুব কম আছে ওই দূরে দূরে হ্যালোজেন লাইট আছে তো এই লনের মাঝখান দিয়ে একটা সিমেন্টের রাস্তা আছে ওখান দিয়ে হাঁটছি আর পুকুর আছে বিশাল বড় পুকুর আছে তারপর এখানে চাষও হয় জমি আছে প্রচুর বড় জায়গা খুব ভালো জায়গা মানে খুব ভালো লাগছে দেখতে আজকে দিনের জন্য প্রথম দিনের গাদিয়ারার ব্লকটা আমি এখানেই শেষ করছি আমার সাথে আপনাদের আবার দেখা হবে আমার পরের দিন গাদিয়ারাতে কি করলাম সেই নিয়ে আপনারা ভালো থাকবেন শুভরাত্রি গুড নাইট